，谢谢你啊，雨晴。哼，谢我干嘛呀？你们车行，你说业务能力最强，然后服务又好，介绍给别人，这不是正常的事儿。那也要谢谢你。这样吧，哪天叫上志玲，我请你俩吃饭。闺蜜聚啊？嗯，有酒吗？必须有啊。<笑>那行。哎，你们俩挺好的。嗯，那行。嗯，爸爸，那我真走了？怎么还不走啊？不跟你说了吗？男人啊，拉活养家是正道，赶紧走。您真没事儿？我能有什么事儿？盼着我出事儿了？没有没有，我我走了，我走了。哎呀我，你，你行不行啊？啊，不说好去车行的吗？哎呀，这不是姐妹们根本就不撒手啊！还有，这不新来了几个姐妹吗？哎呀。那家伙对我热情就不要不要的了，我还得轻伤不下，我现在重伤不去医院。这要不叫你提前约，我根本腾不出档期来。不行，嗯，你这个档期我不要了。不，这档期你还得要，因为这个档期我留出来了。行了，等我安顿好，找时间再聚啊。那你就有多回来看我吧。走了，走了。我知道了，谢谢啊。我是庞文静。哎，老倪，嗯，你得有个精神准备啊。嗯，如果需要你做反面教材的时候，嗯，你还得一如既往，嗯，继续冲上去啊。没有问题。那个志祥和他那香姐，是真没什么问题吧？能有什么问题？我儿子，嗯，他必须是按照我给他规定的路线前进。嗯。没事。嗯，哎，老曾，你别冲动啊！你千万别冲动，你冷静冷静。你老三这腿脚不利索，他香姐就是服了一把，是吧？告诉大家一个好消息啊！看来都知道了，笑成这样了，肯定是搞定了。啊、嗯呃，合同签了，这个月呢，多发百分之五十的奖金。还加菜啊？加。老曾，哎，老曾，你别拦着我，你能不能听我话？啊？你说这怎么的了？这打人不打脸，揭人不揭短呢，对不对啊？你老三好赖也是个领导，你上去这家，你当这么多人面，你让人下不来台，对你对我都没有好处。到，说，到。
这个事儿。不是，还有啊，不仅是你，还有两三家，就突然跟我说没有空余岗位了。确实没岗位了，兄弟。我真怀疑是不是有人整我呀？咱都这么多年兄弟，你多少跟我说点事。这个，这个有些话吧，不能说太牛，是吧？我觉得你的怀疑也不是没有道理。你这么睿智的人，你品品啊。那行，没什么事我挂了啊。那就不管了，认栽了。看着我们家老三往火坑里跳啊！哎呀，你这人怎么一根筋呢？你就啊？啊？你怎么知道他跟那相结好了就往火坑里跳了，还就认栽了？这都哪跟哪儿啊？反正我是接受不了。行，你接受不了，那你现在就回车行，啊，让老三跟他那个相结一刀两断，啥都不要了，买卖不要了，心血不要了，不是。我说的就不是这个意思吗？哎呀，行，你不用说，我知道你是咋想的。俩人天天在一起待着，工作在一块儿，生活在一块儿，谈生意在一块儿，你肯定是不放心他们俩，是吧？闭嘴！我们老曾家家教严格，有什么不放心的？那你就别刻意反对了。那老三都快三十了，你还是把他拴在裤腰带上，天天跟你待在一块儿啊？真的，我跟你讲，我那帮姐妹这还在那儿等着我呢。啊。啊，行，待会儿想通了以后向我汇报一下啊。该走了。好，跳得好，非常好，能做到老师在和老师不在一个样啊，我非常满意。好，爸，您找我，是不是要一块吃饭呢？是是是，就知道吃啊。谁惹您生气了？你，我我怎么了？行啊，平。你倒是卧底呀、啊，还是叛徒啊？啊，不让你盯着老三和董春祥的事儿吗？上我汇报，你怎么汇报的？我都跟您汇报了呀。汇报什么了？我亲自去车行了，都看见他俩都抱在一块儿了。老三不是说了吗？只要您不松口，他不提结婚的事儿，那就一辈子不结婚。老三跟董春祥每天生活在一块儿，工作在一块儿，啊，谈生意也在一块儿。你说我能放心他们两个人吗？那怎么办？我要知道怎么办，我还问你吗？严防死守。对，我白天我去车行上班，下了班我再把老三给带回家里来。啊，我不能给他们创造机会。嗯，他俩能愿意吗？那还有点他俩。不行，我要找他去。你别去。凭什么呀？这么多年了。你杀牛，他还想封杀你，我去跟他拼了我！我老四，事儿他已经做了，任何后果他已经考虑过了，你去有任何意义吗？可是我现在衣服都换好了，我还请假了我，我我本来想原本回来听一个好消息的，可是现在就因为他我，咱家经不起任何折腾了，你要再折腾，你想让咱爸再住一次医院吗？想吗？这不就完了？回来坐着，好了，哥，我觉得我这个当妹妹的特别不称职，真的。我怎么了？我这么多年我什么都不知道啊，咱全家人啥都不知道。那是我自己的事，跟你有什么关系啊？怎么没关系呢？你心里是不是特别委屈？可是你都憋在心里，你不说出来是不是？我明天我就给你找个女朋友去啊，比那个姓庞的漂亮一百倍、一千倍、一万倍。我就安排你们俩在那个酒店里约会，我还得让他看见，我给你买鲜花、买买巧克力。你你俩以后就在那个酒店里结婚，生孩子，我就发誓。行行行行行，哥哥哥都听你的，明天你给我找女朋友行不行？嗯，哎，好好好了。那这这这这事儿能跟？大姐还有三哥讲吗？不可能，知道人越少越好。嗯，关键不能跟咱爸讲啊。对。嗯。爸，从今天开始，我跟老三就搬回来住。愣着干嘛？听不懂我的话？
天啊。这么晚，你怎么来了？咱爸呀，还有志祥搬回老宅住去了，临时决定的。既然咱爸不在家住了，我再住下去也就不方便了。我搬回宿舍，你回去住吧，别天天在医院凑合了。白天工作那么辛苦，晚上可得休息好。回家住吧，总比在办公室住强。就这事儿，你忙吧，我走了。不年不节的干什么、啊？我说什么来着？啊，让我那帮姑娘过来跳个舞，多热闹啊！你非不让，那些形式主义。爸，您来了。哎，老三，我说这一大早让你跟我们一块走，你不干呢？你跑这弄这个来了？你不开工了？<笑>我觉得有什么事儿吗？哎，您您等一下，今天您新官上任，咱得图个好彩头啊。那个香姐呢，给您准备了一份小礼物。老三、啊。你爸我可是巨富吃穷不占的啊！不是你不要我要，你都不知道是什么礼物，你要啥呀？是礼物都要。你，小宅，三，爸，你看，哎，哎，哟，这，哎呦，这么大、啊，这好看。嗯嗯，好，哎，你好，哎，嗯。这不是原来我那摩托车牌子号吗？对对对,对，您车报废了，号给您留着呢，给您买一辆新的。我一直想找机会给您，可一直没找着机会。<笑>你不要我要，你有本事你就要。曾大爷、嗯，最近这段时间辛苦您了。嗯、呃，我想着您来车行上班嘛，这每天不能来来回回的，老是挤公交。正好呢，您有本儿，车号也是您之前的。啊，志祥现在腿脚也不方便，您平时来回接送嘛，您就收下。那个钱的事儿您就别管了啊，人香姐说了，这车呢从您这个半年工资里边先预支了，呃，您合理合法，劳动所得。再说了，我现在腿脚不方便，您接我上下班，这不挺好？这不也为了工作嘛，对吧？免费司机呀，这是。你不要我要。哎呀，什么都有你。好东西，这好东西。嗯，那行。既是你们一片心意啊，当然也是工作需要。也是，那我就收下吧。啊，行行行行，哎，走院，走院，走院，走院，走院啊！你下来，给坐坏了。这这走开，哎呀，哎，来，来，来，来，来，来，对对对，哎，对，对，开张照，来，哎哎哎哎，你干什么呢你？我往后点，我往后点，看我看我啊！嗯，一二，好嘞，好，再来一张，哎，再来一张，看一张。去，去，对对对，哎，交接，来一起，来，交接一式，啊，合影，啊，来来来来来，来啊，好，一二，好嘞，握手，握个手，啊，握手，交接一式，我带我一个，啊，带我一个，啊。你看一下，就是这些红色的地方是必须要修改的，然后蓝色的可以商量一下，绿色的就是一些建议。太感谢你了 ，Tony。没事，我最近实在是太忙了，多亏有你帮我，谢谢谢谢。不用谢，这是我非常乐意做的。真的，曾国在中国遇到你是我最开心的事情。就可惜你已经结婚了。不然我就不追求你。所以说，现在我最理想的，就是能在中国遇到和你一模一样的女生，可以献上我的爱。陶宁，那你的难度太大了，但是呢，我依然祝福你。好，那你先忙着，我去跟护士们交流一下。
在呢？哎，大爷，您怎么？没事，我这到处看看。老工人出差，看看有活没有，要不不干活难受。有，那您弄这个不是？再见了，杨继春。大爷，祥哥和祥姐在工作上配合默契，生活上也……又来了是不是？不是，说正经的，嗯，就是这个张哥，嗯。跟那董老板，他俩怎么样？挺好。这车行就是当年香姐和张哥一起开的，后来祥哥来了。那祥哥这身本事都是张哥教的。不是，我是问你啊，就是董老板跟这个张哥，感情是不是挺好？大爷，他俩感情挺好的，祥哥跟张哥感情也挺好。每年忌日，香姐和祥哥都去扫墓，我也去。哦。啊，那平常你们这个宿舍值夜班的时候是几个人呢？一个人，祥哥每次值班都是一个人，有时候俩。啊，我陪他，极限了。你想的真是滴水不漏啊！哎，嗯，哎，哎，不是那什么，什么？嘿，这小子，这不是躲我吗？第一天上班嘛，老三送他辆摩托，那还不得庆祝庆祝？哎，咱回去路上给他买些最爱吃的啊。行，走。哎，你你今天工作找怎么样？别提了，哪那么容易？不过你放心啊，我相信这是你哥我黎明前最后的黑暗。嗯，加油，加油。孙主任，崔总，您这是？我有个师姐来南京出差，正好住你们酒店了，我来看看她。这么多年啊，志东一直在你手下工作，辛苦你照顾她了。她那个人呢，性子急，脾气倔，有什么做的不好的地方，您多担待。志东的事儿，您一点都不知道。志东什么事啊？哎，老三，你坐着，没事儿。我们回来了，回来了，看看买了什么来来来，还买这么多东西啊？都是咱爸喜欢吃的。哎，看呢，屋里写提纲呢，今晚不是开会吗？这又开会啊？开什么会？例会呗，讲讲上班的感受。咱爸今天心情有点好啊。哦，姐夫，我姐呢？她呀，来了个师姐，要商量一下他们明天去毛教授老家的事儿。啊，好。你大姐请假了啊！哎，人咱们就算齐了。开喝之前，咱们就先开会。啊，会议的中心思想，两个字：感恩。啊，你们大姐明天就要开毛教授的追思会，这是感恩。啊，老二，又重新回到酒店工作，而且很可能再进一步当上副总，也要感恩。嗯，感恩我，我很感恩。嗯嗯，老三呢，送给我个大礼物，这是感恩我这个当爹的。啊，老四，哎，目前工作很稳定。啊，要感恩组织上对你的培养。感恩的心。对，姐，你怎么回来了？姐，你回来了。没了，大总回来了。为什么要辞职？干嘛呀？怎么？我问你，为什么要辞职？辞职这么大的事儿，连个招呼都不打的呀？商量都不跟家人商量一下，说辞就辞了。为了你这个工作，兄弟姐妹们忙得一锅粥，到处为你借钱。爸呢，要卖房子，还要分家。说辞就辞了，说不要就不要这个工作了。你良心呢？啊，你这么做对得起谁？志江，志江，别着急啊，他一定是有原因的。他有什么原因？你有什么原因？你说啊。说呀，老汉儿，你真辞职了？啊，我。我是辞职了，我我只是正常的想跳个槽，换个工作，我大不了
，再找个工作就好。随便辞职，这这这正常吗？这个啊，找个好工作容易吗？老二，赶紧回酒店，找到崔总，跟他写个检查啊，回好好好回去上班，行不行？检查上。别管了，行不行？你在工作上能不能给我点空间啊？我给你什么空间？空间啊！你别打，别打，不是，不是，他心里有难处，他没说，你不知道。有男人我就辞职。我说，你别听我说，他出了女友回来了。老四跟你没关系啊。你让我说。就是他酒店新上任的那个副总，他顶头杀死庞文静，当初就是这个女的抛弃了我哥。不是老四没你事儿啊，你别听我说。爸，我哥他这么多年啊，没谈恋爱也没交女朋友，都是因为这个女的。你天天让我哥敬业、爱岗、爱工作，可是工作是他的全部吗？这么多年了。我哥他心里有多委屈，有多难过，你了解吗？你真的能问过他一句吗？你没有。现在好了啊，你要让他回去，让他每天面对这个女的，你还要让他在他手下工作。进来了。对不起啊，师姐太冲动了，我不应该不分青红皂白就跟你动手。姐跟你道歉，你别这么说，我也不该瞒着你们。没事儿，感情的事情不好开口，我理解。你跟那个庞文庆大学的时候就认识了。这个做姐姐的失职了，对你的感情生活从来就没多问。我我我不想说这个了。行，不说了不说了。姐是觉得你这个工作干了十几年了，好不容易有了今天的成绩，突然说不干就不干了，有点可惜。姐是心疼你。没事儿，既然这样，不干就不干了呗，别有压力啊，辞职就辞职呗，像你说的，嗯，就当跳槽，换个工作。我已经找不着工作了。为什么？那个庞文静，他真的太欺负人了。他不仅把二哥给逼走了，他还在行业里放话，说要封杀我二哥。现在都没有别的酒店能让他去了。小丫头骗他排戏量这么大，我找他去。我得当面问问他。不行，哥。是我不对，对不起。酒店那边呢，我是真回不去了。我能够向您保证的是，我好好的找份工作，我努力的干。就算是五星级酒店，我干不了了，我就干快捷酒店。快捷酒店我干不了，我就干餐饮。反正我有手有脚的，谁也封杀不了我。爸，嗯，我有个建议，我是想。志东呢要找个合适的工作，肯定得慢慢找，但是人不能闲着。我就想着老三，你看你那边方不方便，让你二哥先去给你帮帮忙。我没问题，我二哥不嫌弃就行。爸，您觉得呢？行
，老二，这事也怪爸，我们不了解情况，我就说过，你们有什么事别瞒着我，是一家人，这不挺好的吗？听你姐的吧，啊、嗯，行了，吃饭。对，听你姐的，吃饭吧。嗯，我把这肘子热热去啊，你们先吃别的菜，快坐二哥，坐吧老二。不管出多大事儿，该喝还得喝。啊，来吧。小雨，哎，我发一个联系方式给你，然后你跟会所的人说，通知这个叫宗志东的人来面试经理。哎，我知道范总。顺便跟会所的人说一下，别说是我的意思啊。明白，嗯。唐总，我我是觉得他那么大年龄了，又是咱们原来曾总的，你请他进来吧。另外，把今天上午的会都往后推一推。啊，好。曾先生，您请。您好，曾老先生。我是庞文静，我叫曾建国，你跟我叫老曾就行了。嗯，嗯，您请坐吧。曾老先生，实在不好意思，我后面还有会，所以可能只能给您十五分钟。我没那么多话，五分钟就足够了。那您就请讲吧。曾志东辞职了，是因为你。但这是他的问题，我不怪你。可是我听说你布了个阵，现在市里头其他的大酒店也都不能用它，是吗？那不至于。嗯，但是据我了解，其他酒店房屋总监的这个职位是会比较紧张的。他干得漂亮，谈个恋爱会有这么大的后遗症，我没有想到。我也不想知道你们两个人之间的事情。嗯，接下来都是伤疤，没意思。但是姑娘，给别人留口饭吃是起码的善良。你年龄也不小了，将来你也得结婚生子，养家糊口。况且，曾老先生，咱们只有五分钟的时间，我希望咱们只聊工作，其他的咱们今天就先不谈了。可是曾志东让你弄的没有工作了呀，姑娘。你当年抛弃了他，一走了之，去发达国家了。你现在发达了，有了权了，也有了闲心和机会收拾自己的前男友了。可志东是怎么过的呀？这些年他一直不谈恋爱，一心放在酒店的工作上。他早都到了该结婚生子的年龄，还不是让你给伤的，一直缓不过劲儿来吗？您先别激动。最后一句，我说作为一个长辈，一个父亲，来为自己的儿子求一条生路。
我求你放过他，别把人往绝路上逼。看来您这五分钟效率挺高的。小新，你过来一下，您请坐。工作，取消今天上午所有的安排，去吧。好。曾老先生，您先坐呀。你说吧。我觉得还是有必要让曾志东过来一趟。有些话，大家还是当着面把它讲清楚会比较好。小翟，嗯，小翟，我现在有点急事儿，你开车送我一趟。好好好，谢谢。爸，你怎么在这儿啊？走走走，走什么走？回去。警察总说，我不会占用二位太多时间的，五分钟，足够了。我跟曾志东谈了两年的恋爱。我们俩都是初恋，我把我能给他的一切都给他了。曾志东，我没说错吧？大学毕业之后，我准备出国留学，我也考到了奖学金。曾志东跟我一起参加的托福考试，但是，他分数不够。我为了能跟他一起出国，我先跟他提出结婚。等拿到结婚证以后呢，我先出国，再给他办陪读出去。曾志东是不是这个样子啊？到了约定的那一天，我拿着户口本到了民政局，等着曾志东来赴约。我记得那天下着特别大的雨，我从民政局上班等到下班。曾志东呢？他根本就没有出现。我给他打电话发信息，他一个字都没有给我回。他不光那个时候没有出现，从那一天开始，一直到前几天，整整十几年里，他都没有再出现过。曾老先生，我可以很负责任的告诉您，在这段感情当中，受到伤害的不是您的儿子。我爹妈的女儿才是遍体鳞伤。他曾志东是您的儿子，您心疼他，您难过。我庞文婷就没有父母啊，他们就不心疼我，不难过呀、啊三，你放心吧，我就在酒店门口呢。啊，好，我不跟你说了，我等咱爸出来。老二，老二，咱爸呢？老二，哎，小刘，你别走
爸，爸，别动！行了行了，别着急，别着急，赶紧，赶紧车，赶紧追！行了，爸，咱缓缓，别逼他太紧，行不行？我没逼他呀，我就想问问他怎么回事，跟他说句话，他跑什么呀？他跑！行了行了，你消消气，消消气啊！你，我消得了气吗？你当时是没在那现场，你没看见那场面。我让人给挤，他都抬不起头来，还是一个小姑娘。这志东都走了，咱就慢慢说吧。啊，我这等于是被把我这张老脸，我就伸出去让人打，还他就在旁边看着啊，也不说个话。那是志东平时也不这样，那肯定是有什么难事儿。回头我一定好好问问他。爸，咱退一步说哈，就算志东丢了工作，以他的资历和能力，那找工作是分分钟的事儿啊。我气的就不是这个。就这点小事儿，他瞒了我十几年啊！这不行，不能说呀！啊，他还有多少事儿瞒着我呀？你知道吗？什么什么瞒了十几年啊？老倪，我这有事儿呢。大哥，这是我大哥。大哥，你快把钱送过来吧，就一万块钱就行。真的，你别问为什么啊！别问。哥，你得救我命啊！哥，你一定要救我命、啊。你别着急，我马上到，赶紧开车，快出啥事了？他出大事了。喂，是，我是曾志东。什么？面试，我，我，我，我，我，呃，这是我，我是投过那个简历。好，好，好，谢谢。爸，咱报警吧。行，别动。老杨。我是担心老倪不靠谱，万一他恶作剧呢？这么着吧，近期让我看情况，如果真是坏人，我跟他们周旋，你找机会报警。现在警察动作又快，没事。哦，啊，那那行吧，拿这个，有这个就是好使。好，走。这女的吧是这样，碰上以后呢，她就就离老远就栽楞就奔我过来了。她说：“中老年同志啊。”我呢，是一个可怜的女人。我最近要出远门，只是呢，身体也不是很好，家里有点东西，行李啥的，你能不能帮我办一下？我他话音未落，我的同情心，而且我这个人好助人为乐，这是我的本分。我曾经我就我说没问题，我这咔我就我就跟他上他家去了，就家里有那东西我就去了。去了到那时候一进屋我就，我感觉到有些问题，因为什么呢？你看，行李呢？东西呢？这时候呢，他呢就往我跟前凑，就说他怎么怎么苦，怎么怎么难。哎呀，说的可惨了。我完了，我这时候发现有问题了，你知道，什么问题呢？他往我跟前凑，就是又又说男女关系的这些个事儿，你知道吧？我当时就想起《三十六计》那个最后那一计，走为上啊，我得走啊。他家伙刚一走，腾打窜出俩小子，直接就给我来一个侧摔呀！我这脑袋咣当一下就杵地下了，当时我就懵一下子，就是感觉到，就是哎，这房子开始变形，哎，就哎哎，就就变形金刚，你知道不？当时我咔，他们等我有点苏醒的时候，已经被五花大绑就给捆那儿了。老曾同志，你也是咱们老联盟队员了。遇到这种事情该怎么处理？你知道的呀？报警，报了，我爸让我报的。哎，报警当然是对的。我说的，是遇到犯罪嫌疑人的时候，劝阻制止、批评教育为主。您今天这个行为，可不只是批评教育为主了。警察同志，我劝阻也劝阻了，制止也制止了，批评教育也进行了，可是他们不听啊。当时那个人，曾大爷，您说的都有理，我说不过您啊。你们看看这个笔录，把信息啊再填详细一点。没什么问题的话，你们签个字啊。有。哎，小伙子啊，哎，老王不在啊？哎呦，他这不马上快退休了嘛，也闲不住，没事就出去逛逛，找人聊聊天。快退休了
。啊，日子真不紧要。嘿，不过退了也挺好的。我们老哥俩呀、啊，这喝起酒来就方便。那行了，没事，那我俩就走了啊。哎，等一下，嗯，怎么了？不对啊，你这个婚姻状况是已婚还是离异啊？她是我女婿，她是已婚，我是离异。您这个，我早就知道您离异。你看啊，这是我们的系统，系统上的信息是不会错的。你看，邢耀平，离异，上面写着呢。耀平，这怎么回事？是你弄错了，还是警察同志弄错了？问你话呢？为什么？